Ingresamos a Zacapa, la caravana no había salido de la plaza de Estanzuela, son alrededor de 8 kilómetros de carros siguiendo al próximo presidente. Y en el Coliseo ya no cabe ni un alma más, toda esta gente quiere escuchar el mensaje de Carlos Pineda.
La, la cola de la caravana que apenas está entrando a la capa mientras la cabeza va saliendo ahí vemos a la caravana
se partió por todos lados
Una prosperidad ciudadana. Y a este aquí no es el próximo presidente. Don Carlos Pineda. Prosperidad ciudadana. Bienvenidos a todos. Es un placer y un honor tener en nuestra tierra a nuestro futuro presidente, don Carlos Pineda, a nuestro señor diputado, don Jorge Tobar, y a nuestro querido futuro alcalde, Milton Pineda, y también a la licenciada Cheni, Cheni Guerrea, candidata para la Diputación de Chiquimula. Tenemos un regalo y una presentación especial para nuestro señor presidente, porque ya es un hecho que lo es y en primera vuelta. Un aplauso fuerte a nuestro señor presidente y a todo su equipo, a nuestro señor diputado y a nuestra querida diputada Jenny y a nuestro alcalde, futuro alcalde, Milton Pineda. Si a mí me preguntaran en qué lugar del universo quisiera yo nacer, yo les diría en el, en el sistema solar. Y si a mí me preguntaran en qué lugar del sistema solar quisiera yo nacer, yo les diría en el planeta Tierra. Y si a mí me preguntaran en qué lugar del planeta Tierra quisiera yo nacer, yo les diría en, la, en el centro de América, en Guatemala. Y si a mí me preguntaran en qué lugar de Guatemala quisiera yo nacer, yo les diría en Oriente y en el lugar de Zacapa, la tierra del sur y sale del lugar más fuerte de esa capa donde nació nuestro futuro presidente de Guatemala Carlos Pineda quiero darle la bienvenida a todos y en especial a una querida señora que se encuentra aquí presente que ella nos trajo al lado de esa capa a nuestro profesor Titus la señora Ana María Calderón de Titus el profesor Titus formó a varios de los miembros de esta planilla Zacapaneca y nos inspiró a mejorar a dar lo mejor de nosotros y a decir que podemos y Zacapa puede y puede hoy cambiar la historia votando por nuestro señor presidente por nuestro señor diputado y por todos los que estamos en la planilla y como señor alcalde le cedo el tiempo a nuestro señor Presidente. Muchas gracias, Zacapa. ¿Cómo están esta tarde noche ya? Muchas gracias por este recibimiento tan cálido. Muchas gracias por el cariño y todas las muestras de amistad que tienen. Muchas gracias por unirse conmigo a esta revolución electoral. ¿Están listos para soñar conmigo? Estamos soñando con una Guatemala de oportunidad para todos, en donde podamos desarrollarnos. Estamos trabajando durísimo contra unas fuerzas oscuras, grandes y poderosas, que se han enraizado en el gobierno durante 36 años. Pero estamos demostrando que la gente de Zacapa no tenemos miedo, ¿cierto? Y juntos ustedes y yo podemos arrebatarles de la corrupción en nuestra patria y en nuestro país que tanto amamos. Eso es lo que me tiene trabajando aquí con ustedes esta noche. Pero bueno, el tiempo de los políticos corruptos llegará a su fin en unos días y Guatemala despertará a un nuevo renacer. Escribiremos una historia nueva y borraremos a la vieja política que nos ha tenido destruidos durante 36 años. Pero bueno... Hoy ya no quiero hablar de política. Todo el día hablaba de política. Hoy vamos a hacer una fiesta. ¿Qué les parece? Vamos a ver a esos montadores aguerridos agarrándose del pretal, pidiendo al avión no caerse y durar ocho segundos en los toros. ¿Trajeron buenos toros? Ya los vimos, ¿no? Quiero darle las gracias a todos los amigos que organizaron esta fiesta para que podamos conocernos. Quiero darle las gracias a los organizadores, muchas gracias. No sé dónde están ahorita, pero hay muchos colaboradores. Gracias. Y gracias a todos ustedes por hacer el tiempo de venir y unirse a esta revolución electoral. Ya falta poco. Manda. 
¿Dónde están? Allá tienen el guaro, ¿ah? ¿eh? Ajá, allá está el guaro, mucha. Cuando quieran un traguito lo piden aquí a la esquina, ¿eh? Muchas gracias, de veras, Acapa. Estuvimos muy contentos en una caravana súper grande, de 8 kilómetros, sin acarreados, sin andar comprando voluntades. Estamos trabajando sin deberle nada a nadie, sin recibirle dinero a nadie, porque es la única manera que podemos llegar a tomar el control del país, sin comprometer las obras, sin vender los ministerios. La única manera de que Guatemala va a empezar a cambiar es cuando la gente se meta a política por vocación de servicio. Y le vamos a demostrar, el pueblo y yo, que todos los funcionarios públicos, que todos los diputados, que los alcaldes, son empleados nuestros y que tienen que trabajar por el pueblo. Unidos lo vamos a lograr. Es por eso que la esperanza está a unos pocos días. Este 25 de junio, todos tenemos que salir a votar. Y en la primera vuelta, quitarle el poder a la corrupción, sin compromisos, de un solo plomazo. No vendan su voto, no lo regalen por unas migajas, que pronto viene la prosperidad para todo el país. Y vamos a empezar a construir este país, porque hemos crecido en población, pero no hemos crecido en infraestructura. ¿Por qué? Porque el dinero se lo roban. ¿Y saben algo? Cuando no se roban el dinero, el dinero alcanza para poder reconstruir este país. Y ese va a ser nuestro trabajo. Compromiso genuino con el pueblo de que cada centavo de la recaudación fiscal va a ser invertido en los servicios públicos y en darles calidad de vida a todos los guatemaltecos. Muchas gracias y disfrutemos de este rodeo. Gracias, amigos. El aplauso para Carlos Pineda, el aplauso. Vargas y Rafael. 25 de junio. Se marca la historia.